Samyoum, pasteur pour la planète Denis Paul, qui a présenté une série euh, Dit la vérité. Et ce channel, ça, nous l'ouvrons, nous dit la vérité, le monde pas dit. Si vous avez aimé et supporté le ministère, ça, vous avez abonné, partager la vidéo ça pour plus de monde. Et cliquez la cloche là pour que vous recevez une nouvelle vidéo que nous postez. Je dis à la sixième sixième plaie, il sert à manger égyptien. Si vous avez regardé la vidéo, nous avez fait sur la première jusqu'à la cinquième plaie, vous êtes disponible sur le channel là pour que vous recevez. Hello everyone, your friend Pastor Leptin Paul and his wife Denise Paul presenting you the series Tell the Truth. On this channel we are opening eyes. We tell the truth, others will not tell. If you would like to support this ministry, subscribe, share the video so more people can see it. And click the bell to receive new videos when we post them. Today we are looking at the Sith plague, ulcers eating the Egyptian. If you missed the first videos, the first five videos, they are available on the channel so you can see them. Sixième plaie ça, t'es un cauchemar, y a un casquette chinois pour l'Égypte. Plaie ça, t'es obligé tout Égyptien prend carbone. Exode 9 verset 8 pour venir verset 11, mais ça nous lit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette envers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout l'Égypte le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle se produit et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères. Car les yeux serrés étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. The sixth plague was a nightmare for Egypt. This plague forced all the Egyptians to lay flat in bed. In Exodus 9, verse 8 through 11, the Lord said to Moses and Aaron, Fill your hands with ashes from the furnace, and let Moses cast them toward heaven before Pharaoh looked on. It will become dust that it will cover the whole land of Egypt, and it will produce throughout the land of Egypt on men and on animals, ulcers formed by an eruption of pustules. They took ashes from the furnace and presented themselves before Pharaoh. Moses threw away towards the sky, and it produced ulcers on men and animals formed by an eruption of pustules. The magicians could not appear before Moses because of the ulcers, for the ulcers were on the magicians, as on all the Egyptians. Je vais juste rappeler que l'ulcère c'est une maladie qui a une douleur, qui est capable de détruire l'épiderme et puis l'épiderme, qui fait gros malingre et fait croire à la pu. Et il a provoqué tout hémorragie. Verset 11 a montré que les magiciens égyptiens étaient tellement malades, l'ulcère était tellement maltraité. We just want to remind you that ulcer is a serious disease that can that causes great pain and can destroy the epidermis and also the dermis, which make the body produce pus and can cause bleeding. Verse 11 shows that the Egyptian magicians were so sick, the ulcer was treating them so badly, they were unable to stand up. To come before Moses. Pas j'oublie que un objectif principal du plaie, c'est prouver à toute l'humanité qui est ce qui vrai Dieu. Bon Dieu pas de besoin de gymnastique ça pour retirer Israël en Égypte, mais il profite des situations pour révéler à tout le monde qui est lié. Dans le sixième plaie ça, Dieu t'a décidé de mettre à genoux plusieurs idoles égyptiens. Égyptiens ont été adoré plusieurs dieux guérisseurs et ont été même sacrifié moun bayo. Vous êtes con bouillir les mounes, y a sacrifié à sous un hôtel et vous êtes con prend cent cadavres là voyant en l'air pour vendre disperser pour de cadavres ça sous peuple là. Et ils se sont dit quoi que sans ça t'as attiré faveur à bénédiction Dieu idolio sous yo. Never forget that one of the main objectives of the ten plagues is to prove to all humanity who is the true God. God did not need all these plagues to remove Israel from Egypt. But he takes advantage of the situation to reveal to everyone who he is. In this sixth plague, 
God decided to bring several Egyptian idols to their knees. The Egyptians used to worship several healer gods, and they used to even sacrifice people to them. They used to, to burn the victims on an altar, and they used to take the ashes of the corpses and send them into the air to scatter the ashes on the people. The Egyptians believed that this would attract the favor and blessings of their idols upon them. Dieu fait Moïse prend sang dans la fournaise là et voyez et voyez dans l'air et lorsque vent prend sang ça et voyez le sous sous prétio sous population à sous bétio au lieu pour le porter bénédiction il torture yo et transformer en un terrible ulcère qu'a manger quoi pour enseigner yo que pas gain bénédiction dans sang cadavre j'a sacrifier par les idoles God made Moses took the ashes from the furnace and threw it in the air The, the wind choked the ashes and threw it on the priests, on the population, and on the animals. Instead of bringing blessings, he tortured them and transformed them into a terrible ulcer to teach, teach them that there is no blessing on the ashes or corpses sacrificed to idols. In the sixième plea, bon Dieu tapé plusieurs idoles que Egyptians ont été considérés comme dieux de la guérison, tant que Imhotep, dieu de la médecine, Isis. Dans la déesse de la guérison et Neftis, déesse de la santé. Imhotep était un célèbre médecin qui était connu servi sous Pharaon Djoser environ 2600 ans avant Jésus-Christ. Que les Égyptiens étaient tellement vénérés, ils ont déifié lui et adoré lui comme le dieu de la médecine. In the sixth plague, God humiliated several idols that the Egyptians considered gods of healing, like Imhotep. God of medicine, Isis, God of healing, and Nephthys, God of health, God of health. Imhotep was a famous physician who served Pharaoh D. Djoser about 2600 um, before Christ. That the Egyptians referred so much, they de uh, defined and worshipped him as the God of medicine. Cependant, comme verset 11 l'a indiqué, Souffrance dans tes tes atroces pour magicien égyptien yo yo pas même ka kembe ko yo et il motait à toute l'autre dieu guérison guérison yo pas ta faire rien pour yo ni yo pas ta guérir l'autre monde dans population qui t'a souffri en baïser however as verse 11 indicates the suffering was so atrocious for the egyptian magicians they could not even stand and imotep And the gods of healing, who could not do anything for them, nor could they heal the other people who were suffering from ulcers in the population. Hélas, même une sœur qui était très douloureuse n'a pas suffi pour faire Pharaon changer d'avis et quitter Israël à nuit. L'Égypte a obligé à recevoir un septième plaie, un septième chapelet, qu'elle a pu analyser dans notre vidéo bientôt. Thus, even the very painful ulcers could not were not enough to make Pharaoh change his mind and let Israel go. Egypt will receive a seventh plague that we will analyze soon. Merci parce que tu regardé vidéo ça, n'a pas invité à abonner, commenter, partager, cliquer cloche là pour qu'à recevoir une nouvelle vidéo là nous poster. Thank you for watching this video. We invite you to subscribe, comment, share, click the bell so you can receive new videos. When we post them. S'il vous plaît, prenez l'opportunité ça pour rencontrer Jésus-Christ ou pour qu'on fait ça. Please take this opportunity to meet Jesus Christ if you haven't already. Just repeat after us. Just repeat after us. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Moi reconnais moi c'est un pécheur. I recognize that I'm a sinner. Moi crois t'es mort pour moi. I believe that you died for me. Moi remets toute la vie. I give you my life. Tant pour venir que. Please come to my heart. And save him. And save me. Amen. Amen. On déclare bénédiction bon Dieu sur la vie. We declare God's blessing upon your life. Thank you.